আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম যুক্তরাষ্ট্রে করোনা মৃতের সংখ্যা 40000 ছাড়িয়েছে আরো 7 বাংলাদেশের মৃত্যু সিরাজগঞ্জে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত আক্রান্ত সহ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন ভাইরাস নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আট জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্স করবেন প্রধানমন্ত্রী এবার বিস্তারিত যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নিউইয়র্ক সহ দেশটির অন্যান্য রাজ্যে আরও সাত বাংলাদেশি মারা গেছেন এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট একশো তেহাত্তর জন বাংলাদেশের মৃত্যু হল সেই সাথে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে তবে গত দু দিনে নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমে আসায় দ্রুত ভালো কিছুর প্রত্যাশা করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমরা এটা অনেকখানি কভার করতে পারবো নিউ ইয়র্ক গভর্নমেন্ট আমেরিকান আমেরিকান গভর্নমেন্ট প্লাস নিউ ইয়র্ক স্টেটের লোকাল গভর্নমেন্ট যারা আছে অনেকটা কভারেজ করে আসতে পারছে এটা কভার করে আসতে পারছেন সামনে হয়তো আমরা একটা শুভ দিন ভালো দিন দেখতে পারবো সৌদি আরবে করোনা ভাইরাসে রোববার আরও পাঁচজন মারা গেছেন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার আটাশি জন এ খবর জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ নিয়ে সৌদি আরবে ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে নয় হাজার তিনশো জনে আর মোট মৃতের সংখ্যা সাতানব্বই জন এর মাঝে আঠারো জন বাংলাদেশি এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক জন চিকিৎসাধীন আছেন সাত জন সিরাজগঞ্জে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এরপরই আক্রান্তের বাড়ি সহ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে সিরাজগঞ্জের সিভিল সার্জন ডাক্তার জাহিদুল ইসলাম জানান আক্রান্ত ব্যক্তি কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে আসেন এরপরই তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয় নমুনা পরীক্ষায় তার দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেলে তার বাড়ি সহ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও সাত জন মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একানব্বই জনে রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও তিনশো বারো জন এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালিক বলেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জানাজাকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায় থাকাকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাকা ও ম্যামেনসিং বিভাগের আট জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্স করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কনফারেন্সে ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ গাজীপুর টাঙ্গাই লক্ষ্মীশ্বরগঞ্জ এবং ম্যামেনসিং বিভাগের জামালপুর শেরপুর নেত্রকোনা ও ম্যামেনসিং এর প্রশাসন ও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন এর আগে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে তিন দফায় ভিডিও কনফারেন্সে ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা সিলেট এবং বরিশাল বিভাগের চল্লিশটি জেলার সাথে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর কারণ বাজারে আছেন আমাদের সহকর্মী ফজলে রাব্বি আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে রাব্বি নগরীর সার্বিক অবস্থা কেমন দেখছেন ধন্যবাদ আফরোজা আপনি যেমনটি দেখছিলেন আমরা এখন সার্ক ফোয়ার্ডার মোড় অর্থাৎ কারণ বাজার মোড়ে রয়েছি এখানটাতে প্রচুর পরিমাণ গাড়ি এবং অন্যান্য দিনের তুলনায় মানুষের জনসমাগম আমরা অনেক বেশি দেখছি কিছু কিছু মানুষের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা বলছেন তারা বাধ্য হয়েই রাস্তায় বেরোয়েছেন তাদের পেটের তাগিদে কাজের তাগিদে আবার কিছু কিছু মানুষ আমরা দেখেছি যে লেম এক্সকিউজ ছোটোখাটো অজুহাতে তারা ঘর থেকে বেরোয়েছেন হয়তো বা তারা না বের হলেও পারতেন এমন অনেক অজুহাত দিয়ে তারা ঘর থেকে বেরোচ্ছেন আরেকটি জিনিস আমরা বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে দেখেছি ছোট ছোট ফার্ম বা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান যেগুলো খোলা থাকার কথা ছিল না 
দীর্ঘ প্রায় এক মাস হয়ে গেল লকডাউনের এই এক মাস পরে তারা অল্প অল্প করে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো খুলছেন আমরা যখন দেখেছি তাদের সাথে কথা বলেছি যে তারা বলছেন তারা কাজে যাচ্ছেন যাদেরকে জিজ্ঞেস যখন করলেন যে সমস্ত অফিস আদালত বন্ধ আপনারা কোথায় কাজে যাচ্ছেন তারা তাদের ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য কিংবা কর্মীদেরকে আসতে বলছেন তারা আসছেন এরকম অনেক মানুষই আস দেখ যাদের সাথে কথা বললাম তাদেরকে তারা বললেন যে তারা ঘর থেকে বেরিয়েছেন তাদের এই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রাখার স্বার্থে এছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা আমরা যথেষ্টই চোখে পড়ছে র্যাব পুলিশ এমনকি ভ্রাম্যমান আদালত ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তারা আছেন তারা তাদেরকে এখন পর্যন্ত দেখলাম আজকে বুঝিয়ে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা করছেন ঠিক সেরকমভাবে বল প্রয়োগের কোনো দৃশ্য আমাদের চোখে এখনও পড়েনি সকাল থেকে তো এই হচ্ছে রাজধানীর ঘরে থাকার নির্দেশনা বাস্তবায়নের চিত্র আফরোজা রাবি আপনাকে ধন্যবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া খেলাফতে মজলিসের নেতা মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারির নামাজে জানা যায় অংশ নেওয়া মানুষের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য তিন উপজেলার আটটি গ্রাম লকডাউন করা হয়েছে বাসিন্দাদের চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন এদিকে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে সহকারী পুলিশ সুপার সহ সরেল থানা দুই ওসিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে ওই ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন এত দ্রুত এত লোক জমায়ত হলো কেন জমায়ত হলো কিভাবে হলো আমরা আরও এখন সবার সাথে কথা বলা বাকি আছে তথ্য তথ্য সংগ্রহ করলে এগুলো কম্পাইল করে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে কী ঘটনা ঘটেছিল এটা আমরা তেইশ তারিখের মধ্যে সাবমিট করব রিপোর্টটা প্রদেশ করব আর একটা হলো যে সংশ্লিষ্ট যারা আছে সবার সাথে কথা বলছি আমরা বিভিন্নভাবে তথ্য তথ্য সংগ্রহ করছি করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বিপাকে পড়েছেন হাওড়া অঞ্চলে কাজ করা কুড়ি গ্রামের কৃষকরা ধান পাকলেও কৃষি শ্রমিক সংকটে হাওড়া এলাকায় বন্ধ রয়েছে ধান কাটা ও মারায়ের কাজ এছাড়াও রয়েছে ভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলের সংখ্য পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং লকডাউনের জন্য কোথাও যেতে পারছে না কুড়ি গ্রামের কৃষি শ্রমিকরা ফলে আয় রোজগার বন্ধ হয়ে টানা পড়ুন দেখা দিয়েছে তাদের সংসারে তবে এই অবস্থায়ও হাওড়া অঞ্চলে কাজে যেতে প্রস্তুত জেলার কৃষকরা তাদের সংকটের কথা ভেবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কৃষকদের সেখানে পাঠানো ও পরিবহনের ব্যবস্থাপনা সহ সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক প্রতিবারে সিজনে যাই কামড়া দিতে বাইরে কিন্তু এখন যে দেশের সার্বিক যে অবস্থা তাতে লকডাউনের মধ্যে আসি সরকারও গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিছে আমরা যাইতে পারতেছি না গাড়ি ঘোড়া খুলি না তাহলে আর দুই দিন বাদে বোধহয় আবার খাওয়া বিনে করে মারা যাবো সরকারের পক্ষ থেকে যদি এই ধরনের কোনো ভালো উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় যে তারা নিরাপদে যাইতে পারবে এবং কাজ কাম করে আসতে পারবে তাহলে তাদের অভাবটা মোসল হবে যারা ওই কিশোরগঞ্জ বা হাওড় অঞ্চলের যে শ্রমিক ইয়ে আছে সর্দার আছে এবং এখানে আমাদের স্থানীয়ভাবে তারা যদি তাদের সাথে একটা লিঙ্ক আপ তৈরি করে তা আমরা সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে পরিবহন সুবিধা দিয়ে আমরা ওই অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। ঢাকার সাভারে খেতে পৌঁছে যাচ্ছে সবজি এবছর বাম্পার ফলন হলেও প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে না এতে বিপাকে পড়েছেন সবজি চাষিরা সাভার উপজেলা কৃষি অফিস জানায় এবার দুই হাজার হেক্টর জমিতে সবজির বাম্পার ফলন হয়েছে তবে করোনার কারণে মহাসড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় কৃষকরা সবজি বিক্রি করতে পারছেন না ফলে খেতেই সবজি পৌঁছে নষ্ট হচ্ছে এই অবস্থায় সরকারের কাছে সুদমুক্ত ঋণের দাবি জানিয়েছেন সবজি চাষিরা ঋণ দেওয়া হোক করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামনে সারিতে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভার্চুয়াল কনসার্টে যুক্ত হন বিশ্বের শতাধিক খ্যাতনামা শিল্পী তাদের মধ্যে রয়েছেন লেডি গাগা জেনিফার লোপেজ সেলিন ডিওন ও টেইলর সিফট 
নিজেদের ঘরে বসে তারা অংশ নেন এই কনসার্টে স্বাস্থ্যকর্মীতে অনুপ্রেরণা জোগাতে একের পর এক পরিবেশন করেন মনমাতানো গান টানা আট ঘন্টা ধরে চলে এই আয়োজন এই সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রকৃত নায়ক বলে আখ্যা দেওয়া হয় ওয়ান ওয়ার্ল্ড টুগেদার অ্যাট হোম শিরোনামে যৌথভাবে এই ভার্চুয়াল কনসার্টের আয়োজন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং গ্লোবাল সিটিজেন মুভমেন্ট কনসার্ট চলাকালে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় মেলে প্রায় ১৩ কোটি ডলার তহবিল গঠনের প্রতিশ্রুতি পার্টেক্স খেলার খবর আগামী আগস্টের মধ্যে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ শেষ করতে হলে দলগুলোকে তিন দিন পরপর খেলতে হবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামী কয়েক দিনের মধ্যে উয়েফার গভর্নিং বডি আবারও আলোচনায় বসবে এমনটাই জানিয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকা মিরর বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স ও ইউরোপা লিগের শেষ ষোলোর খেলা শেষের দিকে এর আগে সদস্য ফেডারেশনগুলোর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে উয়েফার সভাপতি আলেকজান্ডার সেফেলিন বলেছিলেন ঘরোয়া লিগ শেষ করাটাই প্রাধান্য পাবে সবার আগে আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ দিনে হবে প্রতিযোগিতা সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে আরও সাত বাংলাদেশের মৃত্যু সিরাজগঞ্জে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত আক্রান্ত সহ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করোনা ভাইরাস নিয়ে আর জেলার সাথে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স শুরু পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ